Welcome back mga kabashi! So yan, eto na yung inaabangan na video ng mga subscriber ko na pumunta dito sa USA under K-1 visa. So eto na po yung video ko about my um, AOS or Adjustment of Status Timeline. Yan, eto na siya. <laughs> so, um, disclaimer lang mga kabashi, eto pong ang um, timeline ko ay hindi siya makikiging pareho ng kung sino man, okay? So, case-to-case -case basis po kung gano'ng katagal or ka, gano'ng kabilis ang magiging takbo ng proseso ng pagkamit ninyo ng inyong green card. So, yan. So, um, sa case ko, um, gano'ng ba siya kabilis? Gano'ng ba ka bilis na kuha yung aking green card? If you are here in Michigan, USA, napakadali lang kasi um, sa tatlong Filipina or Filipino nakakilala ko na nandito sa US, um, sila ay mga 3 months nakuha na nila yung green card. So, in my case, almost 4 months nakuha ko na po yung green card. So, paano? Um, ano yung mga naging pinagdaanan ko? So, without further ado, let's start it. Just to give you a heads up mga kabashi, dumating po ako dito sa USA, Michigan, Noong April 21, 2019 and then kinasal ako noong May 8, 2019. So, after kasal, dun yun na lahat i-apply yung mga dapat yung i-apply para maging legal kayo dito sa USA. Although legal kayo as a K-1 visa, pero meron lang siyang duration kung kailan lang kayo mag stay dito. Which is 90 days, diba mga kabeshi? So, in order for you to stay longer here, kailangan nyo po mag-apply ng Adjustment of Status or yung tinatawag nilang I-485 um, application for permanent resident po. Yun po siya. And then, if you want naman na habang pinaprocess yung green card niyo ay makauwi kayo ng Pilipinas kapag nakafill kayo ng homesick, ay pwede po kayo mag-apply ng um, travel document or yung tinatawag nilang advance parole. So, if ever naman na uh, gusto nyong magtrabaho habang pinaprocess pa yung green card niyo, pwede siya, pwede kayong mag-apply ng employment authorization. So, ayun yung mga tatlong bagay na i-apply ninyo pagdating nyo dito sa Estados Unidos. Pero, case-to-case -case basis siya kasi magkakaiba po ang process ng bawat state. Magkakaiba sila ng mga um, pamantayan para magkaroon kayo, maging legal kayo dito sa USA. So, ito pong uh, um, timeline na sasabihin ko po sa inyo ay based lamang po sa aking experience dito sa Michigan, USA. Ayan po. So, yan po yung ano, ang gusto ko po i-clarify na ito po ay um, maybe some of the process are the same, pero hindi ko po sinasabi na ang lahat ng state dito sa USA ay magkakapareho. So, Eto na po. So, yan mga kabeshi, nag-apply kami or nag-submit kami ng pocket namin noong June 12, 2019. So, sa mga magtatanong, kung nag-hired ba kami ng lawyer, hindi po. Kung gumamit po ba kami ng agency, hindi rin po. So, um, do it by ourselves lang yung ginawa namin talaga. So, ang kailangan lang talaga is, um, kailangan nyo na talaga i-make sure na Tama lahat ng isasubmit ninyo. Kompleto nyo na fill upan yung mga forms. And then, may guideline po sa visaharmony.com. Tama ba? Visaharmony.com. Yes, tama. Yun yung gina, ano, sinunod kong timeline na sinare sa akin ng K1 group ko na member. Sinare nyo sa akin kung ano yung ano, um, site na pwede ko siyang um, i-follow yung ano yung pagpi-fill up ng forms kung ano yung mga documents na kailangan and then may isa rin akong friend na uh shinder niya sa akin yung mga pinasa niya nung ano nung nagpasa siya ng adjustment of status so wala nang ano um June 12 nagpasa kami ng aming packet and then one day after June 13 2019 na received na po ng USCIS yung aming packet and then 7 uh, 7 days after na ma-receive nila, June 20, 2019 ay naka-receive po kami ng text from USCIS na na-receive na po nila yung aming packet. And then, 4 days after na maka-receive kami ng text, June 24, 2019, naka-receive naman po kami ng hard copy ng tatlong receipt para po sa 
I-485 application to register permanent resident or adjust status and then I-765 application for employment authorization and then I-131 application for travel document or yung tinatawag na advance parole. So, ito po yung tatlong receipt na nareceive namin noong um, June 24, 2019. And then, four days after namin ma-receive itong mga receipt na ito ay June 28, 2019, or ka-receive naman kami ng hard copy ng aking ASC appointment appointment notice na um, well, no, as, uh, well um, mas kilala siya na um, biometric schedule. So, yun siya. So, sa biometric schedule or yun sa ASC appointment notice, ito siya, ang nakasaad doon kung kailan kayo iba biometrics, kung saan, anong oras. Yun po siya. And then, kung ano yung mga dapat yung dalhin at mga hindi dapat dalhin. So, in my case, um, July 8 po yung schedule ko ng biometrics. So, after June 28, July 8, ako na biometric. So, mismo araw ng July 8, um, after kong uh, mabiometric, so gagawa po ako ng separate video kung ano yung experience ko nung no? binayometrics po ako. Madali lang po siya mga kabeshi. Huwag po kayong kabaha, napakadali lang. Itatake lang nila yung fingerprint ninyo, pipicturean lang nila kayo, kukunin nila signature ninyo, and then done. Okay na siya. And then may people up on kayong form. But, Separate natin yung video na yan kasi medyo mahaba rin yung topic na yan. So, nung July 8, pagkatapos ko mabiometric, after noon, nagbago na yung status niya. So, kung meron po kayong app no, nang ginamit yun nung K1 na app na ano siya, case tracker, pwede nyo rin po siyang gamitin sa ating AOS um, application. Basta i-enter nyo lang yung receipt nyo. Yun siya. So, sa receipt number, um, Pag AOS na ay ang receipt number, ang start letter niya ay, sorry, MSC. And then, ang, ang the rest ng number ay same. Pero yung three digits at the end ng receipt number ay magkakaiba. Like for example, for me, ang huli ko ay 762-765-767. Ganun yung magiging pattern niya. Pero same lang sila dito. MSC. And then, last three digits lang yung magkakaiba. Ganun yung receipt number, mga kabeshi. And then, yun nga, nag, nagbago yung um, mismong araw, yung status niya, naging fingerprint review was updated. And then, one month after, one month and 15 days ng aking biometrics, so yun yung hinintay ko, one month and 15 days, nagbago po yung um, status ng aking case for... Um, the 485. So, ang naging status nyo na ay case is ready to be scheduled for an interview. Yun siya. So, after nung um, August 23, 3 days after August 26, 2019, nagbago na naman yung ano niya, status niya naging interview was scheduled. So, meron na akong scheduled. So, 5 days after na magbago yung yung ano, yung status, naka-receive po ako ng hard copy ng aking interview appointment para po sa aking adjustment of status noong August 31, 2019. Kung mapapansin ninyo, napakabilis niya kasi po dito po sa Michigan ay wala ng combo card. Although, nag-apply ka, nag-apply ka ng combo card. Yung combo card din na yun yung yung advance parole tsaka employment authorization. Kasi sa, sa ibang state, nakukuha nila yon yung dalawang yung ano na yon yung card isang card lang siya na nakalagay doon na um, valid for work and then pwede mo rin siya makauwi ka sa Pilipinas pero po dito sa Michigan diretso green card na po so sa lahat po ng mapupunta dito sa Michigan napaka convenient po na diretso green card na siya yan so yon Noong August 31, na-receive namin yung hard copy ng interview appointment which is wala ako may ipapakita kasi nga po um, isosurrender mo yun sa mismong interview mo. Yeah. So, August 31, um, after noon, one month after noon, August, uh, October 3, 2019. So, yon ang parang napansin ko na 
kada kada magbabago yung um yung interview was um scheduled ganyan kada siya magbabago they are giving the applicant na mag-prepare one month bago yung interview so meron lahat most mostly sa mga kakilala ko one month yung bago nila nabawa na receive nagbago yung status ko interview was scheduled so pag na-receive na nila yung hard copy ng ano ng appointment nila makikita nila doon ah after one month pa pala ako may interview so kada applicant one binibigyan ng one month para ma-prepare niyo na yung mga documents na kailangan niyo na wala pa kayo kasi nangyayari na during interview ay hinahanap yung mga documents na pinasa ninyo kung hindi siya original kung pinasa niyo siyang photocopy hinahanap sa interview na yung original pero sa case ko nung interview ko so separate video na naman yon wala pong hinanap sa akin so napasa ko lahat thank god walang hinanap sa akin yan more on question lang talaga and then ayan so October 3 po ang schedule ng interview ko. So, nung nagpunta kami noon sa USCIS sa Detroit, Michigan, yon, um, sinabi sa akin ni, ano, nung interviewer na approve na ako. So, mag-wait lang daw ako ng 10 days para sa actual na card ko. Yun siya. So, August 3, 3 days after na ma-receive namin yung interview schedule, ay na-approve na ako. And then, one day after nung na-approve na ako, October 4, nag-change po yung status ko sa application na case was approved. Ayan. And then, five days after na mag-change yung case was approved, nag-change naman yung status niya, October 9, 2009, sa application na card was mailed to me. Um, yun. Card was mailed to me. So, Ma, ano na, nakahinga na ako ng maluwag na yun na yung status niya. So, ibig sabihin, paparating na yung card ko. And then, one day after na magbago yung status na card was mailed to me, one day after, October 10, 2019, mostly ang nangyayari, matatanggap mo muna yung notice of action na approval notice na approved ka sa I-485 mo. Bago mo makuha yung iyong, um, eto, yung actual green card mo na na, na meron siyang special envelope na maliit para makaiwas ka sa wireless transfer information kineme. Ayan. So, one day after noon, nakareceive po ako ng notice of action, approval notice, tsaka yung green card. So, nagulat ako magkasabay silang dumating. Pero sa iba kasi, hindi sila sabay. So, magkakaiba talaga yung mga experiences ng bawat ano, applicant. So, October 10 po, green card holder na ako. Two years conditional green card. And then, October 12, two days after na ma-receive ko to, nagbago po yung status sa application na card was picked up by the United States Postal Service. So, late siya. And then, um, by November 6, which is the last one, um, nagbago po yung um, status ko sa application para dun sa remaining na receipt number ko which is para po dun sa employment authorization tsaka sa travel document or yun sa advance parole so nagbago din po yung status niya ang naging status niya na ay case close benefit received by other means yun niya kasi nga dito sa status unidos ay sa status unidos sa michigan ay diretso green card na kami so hindi na kami makakareceive ng combo card na employment authorization or your travel documents. So, green card holder na po si Beshi. Ayan. Green card holder na po ako. Two years. And then, nung interview ko po, binigyan lang po ako ng papel para po um, indicating po dito na um, after, um, before 90 days ng expiration ng aking two years green card, kailangan ko po mag um, mag-apply ng Form I-751 Joint Petition yon within 90 days of the expiration date on your lawful permanent resident card. Yun po, binigyan po ako nito and then binigyan po ako ng isang papel na katunayan na nag-apply ko ako ng I-485 under po ng ano, ng ng affidavit of support po ng aking asawa. So, yun po. Ito lang yun po na na kuha ko nung interview and then this two po 
um, itong aking green card, tsaka itong notice of action approval notice, natanggap ko po ng same day, October 10. So, yung um, all in, all na um, gano'ng katagal, so almost 4 months po, naging green card holder ako, 2 days, magpa 4 months na. So, 2 days bago mag 4 months ako, nagkaroon ng green card. So, I'm so happy na makakapag, ayun na, malaya na ako nakakakilos dito. So, nakaka, ano na ako, galagala ba? Pero, hindi pa rin ako makapagtrabaho. Bakit? Kasi po, uuwi po ako sa January 20, uh, January 19 to 26 dyan sa Pilipinas. Ayan. So, hindi ako nagtangkang mag-apply kasi nga, a-absent ako ng time na yun. Tapos, by May, Siguro ba June pa ako magtatrabaho, mga kabeshi. So, yan mga kabeshi, ayan po ang aking timeline sa so, para po sa aking adjustment of status para makamit ko po ang green card na minimit hearing po ng iba. So, sa mga um, nasa ibang state po, so case-to-case -case basis po, okay po, ito po ay para lang po magkaroon po kayo ng idea kung ano po ba yung process, gano'ng katagal yung process, ano po yung mga dapat yung pagdaanan bago nyo po makuha yung green card. So, yan. Sana po nakatulong po yung video na ito sa inyo mga kabeshi. Uh, ulit, case to case basis po, magkakaiba po ang bawat state. Ito po ay para lang magkaroon po kayo ng idea. So, yeah, maraming maraming salamat. If you like this video, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe on our channel. And hit mo na yung bell button uh, para updated ka sa mga latest happenings ng aking buhay. And then, um, wag nyo rin po kalimutan na nag-post po ako sa aking community guidelines, sa aking YouTube account. Buksan nyo lang po yung aking channel and then click nyo po yung community and then, meron po akong question doon. Please participate po para po sa ating latest, uh, para po sa ating upcoming video na may upload ko po. Kailangan ko po ng tulong ninyo para po magkaroon po ako ng idea. Yan po. So, again, this is just, this is RJ, ah, uh, Beshi ng Bayan. Bye! Thank you all!